Cześć. Cześć. Dzień dobry, z tej strony Ania. I Marcin. Czyli wędrowne motyle. Dzisiaj witamy Was z naszego tarasu, terraca z wymarzonym drzewkiem cytrynowym w tle własnym. Zaszczepek jest podobno z Sycylii, także może być niezniszczalny, mocny. Słuchajcie, to jest nasz maluteńki ogród, nasza mała enklawa, chociaż przysługuje nam też fragment tamtego ogrodu, kilka metrów kwadratowych. I a propos ogrodów. Właśnie, a propos ogrodów, to chcielibyśmy Was w tym odcinku zaprosić do serca naszego regionu, czyli Tuszy. I po pierwsze pokazać Wam, że jest to jeden z najbardziej zielonych regionów we Włoszech, a po drugie, że znajduje się tu największe nagromadzenie ogrodów i pałaców renesansowych, o czym myśmy sami nie wiedzieli w całej Europie. W Europie. Andiamo. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się mocniej, soczyściej, piękniej i kulturalniej w naszą włoską krainę w samym środku tego kraju. Między innymi po to, by pokazać Wam ten niezwykły festiwal Fontanne w miasteczku 19 minut od nas, ten zachwycający geometryczny ogród w miasteczku 24 minuty od nas i ten jeden z najwspanialszych pałaców Europy z takimi mapami i takim ogrodem 35 minut od nas. A na deser co łączy to miasteczko ze Stanisławem Poniatowskim. Partnerem dzisiejszego odcinka jest polska firma Vasco, producent niezwykłego translatora V4, która już raz nam towarzyszyła 3 lata temu na Sycylii. Poczekajcie, zobaczycie do jakich zadań tym razem zatrudniliśmy elektronicznego Włocha. Muzyka i zaczyna. Tuszja to kraina wszystkich możliwych odcieni zieleni. Za tym wzgórzem leży nasza Orte. Północna część Lazio obok Umbrii to najbardziej zielona i rolnicza część tego fragmentu Włoch. W krajobrazie dominują rozległe gaje orzechowe i oliwne. W produkcji tych pierwszych Tuszja i Agrofalisko uważane są za lidera w Europie. Zieleń ta przeplatana jest mnóstwem winnic oraz specyficznie wyglądających gajów krsztanowych. To właśnie w Vignanello odbywa się corocznie jeden z najpopularniejszych i największych festiwali kasztanów jadalnych. Jednocześnie ta żyzna powulkaniczna ziemia skrywa w sobie największe nagromadzenie historycznych, głównie renesansowych ogrodów. Docieramy do miasteczka, gdzie kupowaliśmy rośliny na nasz taras i drzewko cytrynowe. Jest wiek XVI, początek XVII, kiedy to na tyłach tego oto pałacu założono jeden z najpiękniejszych ogrodów renesansowych we Włoszech. Sam pałac został wybudowany w 1574 roku jako siedziba rodowa i własność księcia Ruspoli. Do dziś budowla jest rezydencją prywatną, dostępną dla postronnych tylko okazjonalnie. Natomiast park jest do użytku publicznego. Tego wam w filmie nie pokażemy, bo nie możemy, ale uścisnęliśmy dłoń samemu spadkobiercy rodu i przyszłemu księciu, który osobiście witał gości w ten świąteczny dzień, a mieliśmy akurat Narodowe Święto Italii. Miasteczko Vignanello położone jest około 15 minut od nas, ale posiada swój własny dostęp do Rzymu z pomocą malowniczej, choć długiej linii kolejowej, która dociera do Roma Flamini. Widzimy tu po lewej. A teraz wejdźmy do pałacu, bo dostaliśmy w drodze wyjątku zgodę na jego pokazanie. Nawet odwiedziliśmy pokój słynnego księcia Aleksandro Dado Ruspoli, który miał okazję zagrać w ojcu chrzestnym Kopoli, zostać teściem Olivia Wilde. Był on ósmym księciem Ruspoli Cerveteri. Pierwszym był Francesco, a ostatnim, tym obecnym dziesiątym, jest również Francesco. Tak wyszło. Nazwa Ruspoli pochodzi od starożytnej florenckiej rodziny, która przeniosła się do Sieny, zjednoczyła z rodziną Marescotti w 1704 i otrzymała tytuł książęcy od papieża za pomoc w wojnie z Austrią. Ogród, który zamówiła dla siebie w 1610 roku Octavia Orsini, którą znacie już z odcinka o jesiennej tuszy z parkiem Pomarco, skrywa jeszcze jeden, położony nieco niżej, to popularny w renesansie zabieg ogrodu tajemnic, zazwyczaj schowanego, dodatkowego, dodającego ułudę baśniowych zakątków wewnątrz tego właściwego. To zdaje się jednak przedsmak tego, co czeka nas w krainie oliwy, orzechów, kasztanów. Teraz już wiemy, dlaczego nasi sąsiedzi tak często jesienią nam przenosili jodalne kasztany. Dlatego też Vignanello, Vignanello nazywane jest 
powiedzmy uczciwie, jedną ze stolic orzecha we Włoszech. Raz w roku odbywa się też święto kasztana, kasztana jadalnego. Ani jednego, ani drugiego produktu niestety na ten moment nie znaleźliśmy, ale udało się do kawy zamówić taki zimny deser właśnie z lokalną nocciolą, najpopularniejszą też we Włoszech. Oni są największym eksporterem tego w Italii. Rarytasy z orzechów i kasztanów można zakupić m.in. w Caprarola. Przenosimy się tam, kolejne 15 minut dalej na południowy wschód, w rejony powulkanicznego jeziora Lago di Vico, które nieco obrażone, że nie trafi do tego odcinka w pełnej krasie i splendorze, a tylko okazjonalnie, zasnuwa się na ten czas ołowianymi chmurami. Na naszych ustach zarysowuje się jednak uśmiech, bo pewien Włoch na parkingu widząc nasze polskie rejestracje krzyczy głośno Dzień dobry Polska! Caprarola to miejscowość położona tarasowato w stronę Apeninów. Przy przejrzystym niebie widać ich stąd prawie połowę, jak na dłoni. Ale to nie góry mają być tu głównym aktorem na tej specyficznej scenie. To on, pałac inny niż wszystkie budowla, tajemnicza, wyjątkowa, pod wieloma względami prekursorska. Mówi się też, że będąca inspiracją dla słynnego polskiego Krzysztoporu. Początkowo stanowiła twierdzę obronną, która została wybudowana, zaprojektowana na kształt Pentagonu, a już w XVI wieku stała się letnią rezydencją kardynała Alessandra Farnese. Dumnie wznosi się nad miastem, stanowiąc jego charakterystyczny punkt, a także oś widokową, której jest najważniejszą częścią. Jest na świecie kilka telewizji publicznych, które doskonale spełniają swoją misję. Wśród nich włoska RAI, ale też brytyjskie BBC, z którego znamy program Montego Dona. To właśnie wtedy poznaliśmy ten pałac i zapragnęliśmy go kiedyś odwiedzić, ale nawet nie śniło nam się nigdy, że niedaleko zamieszkamy. Monty jednak nie pokazał czegoś takiego, rzucających na kolana wnętrz pałacu. Po zobaczeniu głównego dziedzińca, wśród niektórych może pojawić się zawód. Natomiast ten zawód mija bardzo szybko. Po przekroczeniu tych mosiężnych drzwi i zobaczeniu tej niezwykłej spiralnej klatki schodowej już zapowiada się genialne miejsce. Genialność objawia się między innymi dzięki tej słynnej sali. Dla geografa to orgia wizualna, rozkosz. Niezły paradoks. Tutaj w pałacu Farneze w Caprarola, papieskim, jest jedna z najpiękniejszych na świecie sal prezentujących mapy. Ale jednak renesans otworzył oczy nawet w państwie kościelnym na potencjał odkryć geograficznych. Mamy Amerigo Vespucci, mamy Ferdinanda Magellana. Można powiedzieć takie symboliczne zamknięcie tego ciemnego okresu dla geografii i kartografii, do którego przyczynił się trochę kościół. Po chwili przedostajemy się do jakby innego świata. Wychodzimy z zimnych, nawet jeśli ozdobionych, to takich przytłaczających wnętrz, celowo chłodniejszych e, papieskich komnat i wkraczamy w miejsce, gdzie rządzi dźwięk ptaków, słońce, zapach ziół, przyroda. Ogród powstał w późnym renesansie, gdy tworzyły najbardziej znamienite umysły Włoch. Sam ogród może być takim dziełem sztuki jak budowla, obraz czy rzeźba. Jest tu porządek, symetria, harmonia. Projekty są proste, przejrzyste, zrozumiałe. Odtwarzały one porządek świata. Człowiek 
i przyroda miały stanowić harmonię. Wyżej znajduje się las, który już nie jest tak uporządkowanym miejscem. Można więc powiedzieć, że renesans, czyli ten renesansowy ogród przechodzi w taką dziką przyrodę, pewien mistycyzm i tajemnicę związaną z świętymi lasami etrusków, które ciągną się stąd aż po Witerbo. Tutaj w tym miejscu, na tym terenie, właśnie na terenie tego lasu, kardynał przyjmował swoich gości i między innymi spędzali swój czas polując. Ale czy to koniec atrakcji tego miejsca, tego ogrodu, tego parku? No nie, wręcz przeciwnie, a świadczy o tym ten szum wody. I za tym lasem wznosi się jeszcze jedna budowla. Woda odgrywa tu wielką rolę, a także symbole. Podejmowano tutaj właśnie gości. Ogród odzwierciedlał potęgę rodu Farneze, którego symbolem miały być te delfiny. Jeśli moglibyśmy coś doradzić, będziecie planować wizytę w Kapraroli z tego również powodu. Zaplanujcie ją na popołudnie, dlatego że światło w tym momencie dużo piękniej oplata cały ogród, całą jego strukturę, filozofię, kształty niż na przykład we wczesnej porze dnia. To jest tak, że nie było wtedy samochodów, które można było przez, wystawić przed dom, żeby się chwalić, czy nie wiem, pokoju z kinem domowym przed kolegami, więc kardynałowie się puszyli i chwalili swoimi ogrodami. Ale też podglądali się wzajemnie. Do budowy tego pałacyku zainspirowała inna budowla Tushi, położona po drugiej stronie góry. Villa Lante. Ale najpierw Wypada jeszcze zajrzeć do Soriano. Wokół kaldery jeziora Vico, ale też okolic Soriano, Viterbo dominują niewysokie wzgórza Monte Cimini. Gór, które wpisane zostały, uwaga, to ciekawe, razem z naszymi Bieszczadami na listę dziedzictwa UNESCO jako pierwotne lasy bukowe Europy. Na szczycie najwyższej góry znajduje się wieża, ale również ruiny antycznego etruskiego akropolu. Lasy bukowe mieszają się tu z lasami dębowymi, grabowymi, ale i kasztanowymi, których specyfika nie pozwala jeszcze nawet pod koniec kwietnia wypuścić zieleni swoich liści. Ale ogólnie wiosna jest już w pełni. Świeżyzna liści miesza się ze słodkością żarnowca. To właśnie stąd rozpościera się najciekawszy widok na Soriano. Pełna nazwa Nel Cimino. Za chwilę pojawimy się właśnie tam, na szczycie dominanty miasta, twierdzy i zamku. Zanim jednak to nastąpi, poruszmy temat elektronicznego Włocha. Czas na krótki moduł sponsorowany. Jeśli padły już imiona i nazwiska słynnych odkrywców geograficznych, to jeszcze pora na Wasko. Jesteśmy na początku nauki języka włoskiego, takie inicjo i niektóre komunikaty, niektóre ogłoszenia, takie pisane urzędowym, trudniejszym językiem są dla nas wciąż problemem. Na przykład taka sytuacja z dworca kolejowego w Orte i ogłoszenie, które dotyczyło zmiany komunikacji ruchu kolejowego. I tutaj z pomocą nam przyszedł Vasco Translator V4, konkretnie z funkcją tłumacz foto. Wystarczy tylko zrobić zdjęcie danemu tekstowi, który nas interesuje i urządzenie po chwili przetłumaczy nam ten tekst na język polski i ciekawostka, tłumaczy on aż 108 języków. Ulotka tylko w języku włoskim, nie jest to łatwy tekst i okazało się z tej ulotki właśnie, że przeoczyliśmy sarkofag z IV wieku, ważny, więc musimy wrócić do środka. Podobnie rzecz ma się oczywiście z tablicami informacyjnymi z przeznaczeniem turystycznym. W różnych turystycznych miejscach naszego regionu, umówmy się, mało znanego regionu, nawet wśród Włochów, 
W związku z czym raczej nie spodziewajcie się na przykład dwujęzycznych włosko angielskich. Gdy mowa o mniej znanych miejscach, małych miasteczkach, to czasem zdarza się, że jest z nimi problem z Wi-Fi, a wielkim atutem urządzenia Vasco Translator V4 jest to, że nie wymaga on dostępu do sieci Wi-Fi. Ponadto ma wbudowaną na stałe kartę SIM oraz dostęp do internetu, taki trwały, dożywotni dostęp do internetu. Ważne jest także to, że Wasko ma podpisaną umowę już z 700 operatorami GSM, więc nie powinno być nigdzie problemu z tłumaczeniem. Bateria jest naprawdę trwała. Po takim pełnym naładowaniu możemy używać to urządzenie od 3 do 5 dni, czyli całkiem sporo. Można też, gdy się jest zupełnym żółtodziobem, spróbować z funkcji tłumaczenia dwukierunkowego, ponieważ Vasco Translator V4 ma wbudowany, specjalnie zaprojektowany dla tłumaczy mikrofon. W 99% przypadków redukuje hałas w tle. Jak udaliśmy się na wycieczkę w okolicach Korkiano, to przewodnik Luka mówił po włosku. Mówił dość głośno i dosadnie, więc sobie tłumaczyliśmy jego komunikaty, a później przydał nam się translator w ważnej kwestii, czyli w wywiadzie bez użycia angielskiego w tym przypadku jeszcze. Popularna, popularne jak Via Francigena. Seguramente sì. Jak to jest z tym G? Jak wypowiedzieć na przykład nazwę miejscowości Baniaja? No teraz już wiemy, to się pisze Bagnaja albo Vignanello. No i właśnie, tutaj również może nam przyjść z pomocą urządzenie Vasco Translator V4. Możemy napisać dane słowo albo całe zdanie i chwileczkę poczekać, a tłumacz po prostu wypowie dla nas to słowo, czy też zdanie w języku, który nas interesuje. Trzeba przyznać, że lektor bardzo dobrze używa akcentów, a to też jest przecież ważne w nauce języka. Luglio. Giugno. Venerdì. W wielu sytuacjach życiowych to już się nam przydało. Zabłysnęliśmy przed panem, który dokonywał y, kontroli pieca w naszym mieszkaniu, przygotowując sobie pełne, pewne formułki, a gdy on odpowiadał w dość y, trudnym języku, to tak jak w poprzednim punkcie wam pokazywaliśmy, wyłapywaliśmy jego wypowiedź y, i przynajmniej wiedzieliśmy o co chodzi, na przykład z boliną, to jest taka zielona karteczka certyfikująca. Podobnie było przed apteką, żeby wytłumaczyć dokładnie o jaką substancję czynną nam chodzi i na co. I w wielu, wielu innych sytuacjach. Z punktu widzenia niektórych naszych widzów, którzy oglądali nas zainteresowani zakupem nieruchomości we Włoszech, to na etapie właśnie jeżdżenia po tych lokacjach, wypytywania czy wysłuchiwania na temat mieszkań, to też się może przydać. Albo czytania i tłumaczenia, chociażby właśnie z użyciem opcji fototłumacz, ogłoszeń w biurach nieruchomości. Klimat regionu Latium jest na ogół nieco cieplejszy niż innych miejsc w środkowych Włoszech oraz nieco bardziej słoneczny. Wtedy, kiedy jest lato, potrafi być nieznośny. Nie bez przyczyny więc elity rzymskie, w tym związane z państwem kościelnym, szukały wytchnienia nie tylko daleko od Rzymu w kilometrach typu w kierunku gór albo w kierunku morza, ale też w górę. Patrząc na mapę, to na przykład te kilkaset metrów w górę. I oczywiście Apeniny były pierwszym wyborem, czy na przykład góry na południowy wschód od Rzymu. Tam też znajduje się słynne Kasten Gandolfo. Ale w drugą stronę, patrząc na mapę, bardzo kuszące wydawały się właśnie góry Cimini. Tutaj sięgające prawie tysiąca metrów, zawsze nieco chłodniejsze, więc miasteczko Soriano Nel Cimino dokładnie znajduje się w cieniu góry Cimini, gór Cimino i dawało właśnie takie jedno, dwustopniowe, chłodniejsze wytchnienie. Na tyłach mocno zniszczonego pałacu Cigi Albanii znajdujemy mały ogród, ale pałac ma jeszcze jeden ogród nieco wyżej. 
Do tego miejsca, jak i do zamków Soriano pasuje doskonale wystawa o życiu i twórczości Pier Paolo Pasoliniego, włoskiego pisarza, reżysera, który właśnie tę okolicę wybrał sobie na swój dom. Ale też malarza Lucio Ranusiego, człowieka również wielu talentów. Jego działalność artystyczna we Włoszech postrzega go jako bohatera wystaw indywidualnych i zbiorowych. Odnosiły znaczny sukces wśród krytyków i publiczności. Woda rozprowadzona po tutejszym nimfeum pochodzi z prawdziwego źródła na szczycie wzgórza Cimino, czyli świętej góry Etrusków. Stąd też prowadzą szlaki na tą górę, szlaki wędrowne, szlaki piesze. Tutejsze rzeźby, na przykład te syreny, nimfy, mojżesz, mumie wykute są w skałach, które tutaj pierwotnie były. Podobnie zresztą jak w Parco dei Mostri. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Tam za moimi plecami przy tym szpalerze autobusów Kotral jest taka mała stacyjka. Być może niektórych może to zdziwić, ale tak. Soriano nel Cimino połączone jest bezpośrednim pociągiem i linią kolejową z Rzymem. Ale jedna uwaga, jest to linia dość długa, ale za to bardzo malownicza. Na zdawnictwie takich budowli we Włoszech spotkacie się z rozróżnieniem pomiędzy palazzo, palazzo della fortezza, czyli taki ufortyfikowany pałac, castello, najczęściej dominujący nad miasteczkiem zamek, w miarę zamieszkały i rocka. Rocka to już bardziej taka twierdza, bardzo często też zamczysko, ale w stu procentach prawie pełniąca formę fortu strzegącego miasta, najczęściej wysoko nad nim. Ten budynek pozostał z nazwą Castello. A ten mało włoski, a z wyglądu jakby z atlantyckiej Europy. Być może dlatego w środek tego zamku, ale nie tylko, pewne elementy są inspirowane, bystre oko zobaczy, architekturą właśnie e, bretońską, normandzką itd., itd. Chociaż jak oglądaliście nasze retrospekcje z tych kamiennych, ciemnych miasteczek, dużo z nich przypomina tamtą część Europy. Troszeczkę się nam poprawiła pogoda, więc więcej widać. Z tej twierdzy zdecydowanie dobrze rozpościera się widok zarówno na Apeniny, jak i na naszą miejscowość jak i właśnie na Kija, gdzie Pasolini miał swój domek i wieżę, ale też wzgórza Umbrii, Monte Amiata, Zarys, czyli charakterystyczna dominanta w Toskanii. No i tego akurat nie widać, ale tam daleko jest gdzieś może Tryńskie, jego tafla i za murami chowa się odłożona przez nas na później słynna Baniaja. Kontynuujemy podróż śladem najsłynniejszych ogrodów Tuszy. Innego dnia niż ten Soriano i Capra Rola zaglądamy tutaj. Przyjechaliśmy do miasteczka, które formalnie należy do aglomeracji Viterbo, ale samo w sobie jest bardzo interesujące, bardzo malownicze i słynne no z czego nie jest trudno się domyśleć, biorąc pod uwagę temat tego odcinka z pałacu, zwanego też Villą z XVI wieku. Nieco bardziej elegancko się noszący, gdyż tak powoli wymaga etykieta, zaczynamy krążyć. O tym skarbie dowiedzieliśmy się przypadkiem, zerkając na duże fototapety w salonie meblowym w Viterbo, gdzie kupowaliśmy meble. Villa Lante to miejsce uważane za doskonały przykład sztuki ogrodowej doby renesansu. Właścicielem i twórcą podziwianej po dziś kompozycji ogrodowej oraz jej rozbudowy był kardynał Gambara. Nie no, zawsze się śmiejemy, to nie on oczywiście tego dokonał, ale dokonał tego za pomocą Giacomo Barocci. Tutaj dodajemy jeszcze pseudonim artystyczny Vignola, który zaprojektował ten ogród ze szczególnym uwzględnieniem motywu 
wody. Wszelka obecność mnóstwa tutaj kaskad, sztucznych cieków, wodospadów, sadzawek nawiązuje oczywiście do tej filozofii projektowania ogrodów, którą znamy z krajów arabskich, chociażby z Alambry, ale o tym też mówiliśmy przy okazji odcinka o Rzymie i Willi Deste, gdzie właśnie pokazaliśmy, jak te nawiązania do antyku łączą się też z nawiązaniami właśnie do tego ulubowania wody w projektowaniu ogrodów arabskich. Ale odchodząc od ogrodów, Vignola nie był projektantem tylko i e, ogrodów, ale też budynków, ale przy tej okazji warto tego pana wyróżnić, bo jako uczeń Michała Anioła był projektantem m.in. kościoła Il Gesù, ale chyba najważniejsze w tej historii to on właśnie otrzymał pałeczkę e, kontynuowania przebudowy po śmierci Michała Anioła, słynnej Bazyliki Świętego Piotra. Nie bez znaczenia są więc tutaj także doskonała symetria, architektura, w tym niezwykle ciekawy pałac, a właściwie dwa bliźniacze pałacyki i oczywiście dopełniające całości rośliny, ale przede wszystkim również woda. W 2011 roku to założenie parkowo-pałacowe zostało uznane za najpiękniejszy ogród we Włoszech. No i logiczne jest, że zaczął się szum medialny i zaczęła się jakby nowe życie i odkryto ten pałac i ten ogród na nowo. Między innymi kręcono tutaj serial Sorrentino Młody Papież, a także wiele kar Kadrów, które głównie były nagrywane na głównym placu przed Villą Il Medici, serial telewizyjny, dobrze znany, popularny. Oprócz tego organizowane są tutaj często pokazy mody czy sesje zdjęciowe słynnych projektantów mody. Jeśli chodzi o te produkcje filmowe czy też telewizyjne, to jest to dość logiczne, że Watykan nie pozwala na to, aby kręcić na jego obszarze filmów i seriali. I często Bazyliką Piotrową Watykańską jest pałac w Kasercie, natomiast ogrody watykańskie często to są właśnie te ogrody tutaj. Ciekawe jak zareagował kardynał, gdy został zaproszony przez swojego kolegę, którego sam zainspirował i zobaczył bardzo, podobny, bardzo podobną stróżkę, sztuczny potok, który również tam powstał, tylko w porównaniu teraz z tamtym ten jest dużo skromniejszy. Także nie wiadomo, czy przyjaźń nie skończyła się właśnie na tym kreatywnym skopiowaniu pomysłu. Prawda nie mieliśmy zielonego pojęcia, że region, który wybierzemy jest aż tak zielony i tak gęsty od renesansowych ogrodów. To jego wielki wyróżnik. Już dziś wiemy, że obok Etrusków. Jak każde z tych miasteczek, jak każde borgo w ramach tych miasteczek, te można przejść w 3-4 minuty całe dookoła, ale o miasteczkach Tusi jest czy będzie, czy jest w przygotowaniu zupełnie osobny odcinek, bo jest ich tutaj mnóstwo, jeszcze więcej niż renesansowych ogrodów i pałaców. No ale ostatecznie to w miasteczku postanowimy kończyć i to jednym z najciekawiej położonych, bo tutaj, na tym półwyspie, przy największym powulkanicznym jeziorze Europy. Oto Capo di Monte nad jeziorem Bolsena. Miejsce, gdzie swój letni pałac postawił Stanisław Poniatowski. Ale nie, nie nasz ostatni król, jego bratanek i potencjalny następny król Polski, który jednak widząc co się wyprawia, wyprawił się wcześniej do Italii, gdzie zrobił ogromną karierę jako prawa ręka i zarządca wielu dóbr papieża. Jednym z jego pałaców jest rzymska willa Poniatowski, siedziba Muzeum Etruskiego. Tutejszy pałac został zmieniony na mieszkania, ale Całkiem niedawno odsłonięto tablicę upamiętniającą polskiego księcia. Co możemy wam obiecać na koniec to, jak tylko będzie okazja i coś doczytamy, postaramy się umieścić się w naszych włoskich odcinkach albo wręcz odnaleźć jakiś polski wątek. We Włoszech, bo jest ich sporo. Nie bez przyczyny jesteśmy dwoma jedynymi narodami na świecie, które w swoich hymnach narodowych wspominają się nawzajem. Wiedzieliście o tym? Thank you.